Hi students, good evening. Am I audible? Hi students, good evening. Yes, good evening, Maithili. In this class, we will talk interesting topic about biotechnology and its applications. Yes, thank you, Maithili, for that feedback. In this class, we will talk biotechnology and its application. So, biotechnology is one of the developing, what do you Progressing science in the field, in the field of medicine. ये आप देखने पाते कि ना लाइक रिसर्च एरियाज मोर इन्हीं के वंदे पाते कि ना इट्स वेरी वेल कंसर्न्ड विथ बायोटेक्नोलॉजी ओके इंग्ला सो बायोटेक्नोलॉजी ले इन्ना पंड्रो आप देखने ट्रे बेस है ना ना दैट इस प्लांट्स एनिमल्स माइक्रोब्स इधर लातियों वंदे नंबर ये तो मूल आगे नंबर मैनकाइंड आउंगल क or agriculture, bioremediation, pest control, or biofertilizer. We are using this field in the biotechnology. So, you are making use of some living organism and in turn, that is how it is going to help. Like in the terms of yield, in terms of resistance against certain pathogens, in the diagnostic area, in the vast application, वैक्सीन प्रिपरेशन, एंटीबायोटिक्स इन दमारी नम्बर नरेया वंदे सोलिटे पोगला, सो दिस आर सम ऑफ़ द इम्पोर्टेंट, सो ये इल्ला ये इन द बायोटेक्नोलॉजी ये दिक के अब्रीन पातिक ना, इपर रीसेंट इयर्स आई इट हैज़ बिकम सो मच ऑफ़ इम्पोर्टेंस, बिकॉज़ नम्बरोड़ा क्वालिटी ऑफ़ लाइ so, biotechnology, we have to tell you definition of biotechnology. That is nothing but it is industrial scale production of biopharmaceuticals and biologicals using genetically modified microbes, fungi, plants and animals. So, what are we doing here? We are going to produce. What are we producing here? Like, on the whole, a pharmaceutical, biopharmaceutical. What does that include? It can include enzymes. It can include uh, vaccines. It can include antibiotics, okay, and other biologicals like uh, even certain medicines. Like you can keep on telling. Nariya poiteer kla. Biologicals are being solo modu patikna. Like in terms of bio pesticides, illa or remediation pro all that. Engge use pandra apdi na. We are using genetically modified organism. Genetically modified organism na enna var kla. It can be a microbe, okay. Last class, you can see microbes. So, it can be a microbe, it can be a fungi, it can be plants or it can be even animals also. So, in the application of biotechnology include therapeutics. What is therapeutics? Like you are giving for a treatment purpose. Like say for example, biotechnology is a intervention that we are intervention. Like say preparation of certain drugs or like antibiotics or it can be uh, say preparing uh, certain uh, what you call like uh, the hormone in, in, insulin injections on the madri or diagnostic test like diagnostic test in a mother like we have PCR, we have ELISA test, then genetically modified crops for agriculture. So genetically modified crops for agriculture like resistant to disease. Okay, it, it will be resistance to uh, disease or uh, it can be uh, increase the yield, tolerate certain extreme situations, tolerate extreme situations like that. Okay, so genetically modified crops for agriculture, processed food like Nasona Lea, like we use. Uh, uh, the beverages, organic acids preparation, Elena and then the bottled juice preservatives on the madri or bioremediation like waste treatment, sewage treatment or uh, and the gobar gas production, 
and energy production like that uh, biogas. So, three critical research areas are biotechnology. In the concept, there are you know, three research areas are there. One is that what I underline, which is the catalyst. Catalyst na in artho, that is it is going to hasten a reaction. In the providing the best catalyst, like in the form of improved organism using a microbe or pure enzyme. So, in the article, we are using a catalyst. And the catalyst, we are using a catalyst. The catalyst, uh, the catalyst uh, it is going to the catalyst uh, is going to uh, help in improvising. Either improvise pana po like uh, suppose in the form of improved organism, usually or a microbial or pure enzyme. you are creating an optimal condition. In the optimal condition for that particular catalyst to act. Add the downstreaming process. Downstreaming process mulama, you will try to purify whatever the compound number character. It can be a protein or it can be organic compound like that. So, we are going to provide best catalyst, make it work under optimal condition and other downstreaming process. These are the main areas of the biotechnology research areas. Now, coming to the main application, like first one the editing na, the three options that it has to increase the food production, Abdin Patina, what are the options? First one we have what is called agrochemical based agriculture. Okay. Second one we have organic agriculture and then we have genetically uh, what you call engineered uh, crop based agriculture. So, if you moon option, one agrochemical organic genetically engineered, engineered crop. Now, we have 1947 independence. Next five year plan, there was a tremendous and the independence kapra paakam bodu avangaloda five year plan abdin vekkam bodu one of the main strategy edhula vechaanga na like how to increase the demand of the food so eppadi vandu we are going to increase the yield and the marala irukum bodu the concept of green revolution came so the green revolution succeeded in tripling the food supply but yet it was not enough to feed the growing human population so on the five year plan la avanga vecha and the idu vandu strategy was quite good but but they were not able to cope up with the growing population. So, in the green revolution, the father of green revolution, I will just give a hint. Okay, he is uh, called uh, Norman Ernest Norman Ernest Borlock. Okay, he is the father of uh, uh, the green revolution i think which we have already discussed when i was teaching you with the uh, strategies on the food enhancement adey mari father of uh, green revolution that is the uh, father of green revolution in india we say it is ms swaminathan ms swaminathan so ivunga enna pannanga na they made a hybrid variety of those semi drop variety of wheat so adu vandu or genetic revolution e kondu vandathu particularly in terms with uh, in the green revolution and uh, the M.S. Swaminathan also has credit that he introduced uh, many, uh, what you call that, uh, basmati, basmati rice, any rice, it will not be, uh, it will be ordinary rice, but basmati rice and the smell, like cook panna ala sari, even when it is just like that, when you take it, you get that scented smell, that all that concept was introduced by uh, Swaminathan, M.S. Swaminathan. So, okay, wa maithili. So, increased yield have partly been due to use of improved crop varieties, but mainly due to the use of better management practice and use of agrochemicals. So, when I say agrochemicals, I hope you already know it is those fertilizers and pesticides what we use. But uh, agrochemicals, one the farmers can't use that. All farmers can't use because because they are all very expensive. And uh, further, it increase in yield with existing varieties are also not possible using conventional breeding. So, one traditional methodology of which it is, things will not fit into contest. So, agrochemicals, it will be very, very, very expensive. That's why they have to have some alternative form. And the alternative, alternative yield. Adhe, nartla, fertilizers chemicals use pandradu, 
it should not have harmful effects on the environment also. They have to use the genetically modified crops. So, genetically modified crops are a solution. Okay, so, what are genetically modified organisms? So, plants, fungi, plants, uh, bacteria, fungi, animals, other genes when they get manipulated, you call them as genetically modified organism. So, this is we use Like we can use it as a crop, uh, mostly crop to tolerate abiotic stress like cold, extreme salinity, salt, drought, heat to tolerate. Reduce the use of chemical pesticides. Then help to reduce post harvest loss. That is, uh, then mineral usage is correct check value. a particular crop we grow up and we minerals the soil fertility. So that is why we prevent Then bio fortification like you can enhance the nutritional value of food also like vitamin A in rice or you are you are adding uh, say additional protein content or carotene content in uh, wheat and the madri. So like that we can do. Now uh, Maithili I will ask one question okay what, give any two uh, uh, what do you call any two points where genetically modified organisms are used two points where genetically modified organisms are used. Okay. Just type it. Okay. So, next coming to the biotechnological application in agriculture. Okay. So, where we are going to use it. Uh, when we talk about this uh, genetically modified uh, plants, this is an alternative source. So, the so, you can see it has been used to create tailor-made plants to supply alternative resources to industry in form of starch, fuel and pharmaceutical. So, in the matter of genetically modified plants used, it is going to be an alternative source in the Madri production. Okay, so that is where they are important. In our application, in the main pest resistant plants, this is very important. Exam la Kandipa. This is the question they will ask, pest resistance. So, pest resistance, you are going to produce a plant, and the plant in the pest, insect, pens, and pest. That is the arikama pathko. So, whatever the pesticide you are using, that is the use. Kore. So, in the use of the have you posted the answer? Ma? I asked, we have genetic modified the plants. What are the two reasons we use the question? Any two uses? Please type it. Yeah. Okay. Good. So, coming to this pest resistance, this is the concept. So, pest resistant, we are having um, pest resistant the amount of pesticide. Now, what are we doing is, we have what is called Bt toxin. The Bt toxin is produced by a bacterium that is called uh, Bacillus thuringiensis. Bt is short, B and T stands for that, Bt. So, Bt toxin gene has been cloned from bacteria. And then it is expressed in plants to provide resistance to insects without the need of insecticides. So, we have the bacteria that is the Bacillus thuringiensis. We are going to have a particular gene that is the Bt gene. In the gene, when it is getting expressed in plants, in the plants, in the gene, express it is going to act like a very good insecticide. That is, it is going to act like a very good insecticide. Excellent, Maidri. Very good. Superb. So, enhance the nutritional value, crops more resistant to abiotic stress. Excellent, super. So, now you have the concept, very good. Now, you have to take a look at the Bt and the toxin and the gene, we will take the plant. If we go to the plant, what do you think? If the plant and the gene incorporate, 
that is becoming resistance to that particular insect. But the insect is not able to do this plant. That is why we have to do this. 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 Okay, wow. So, in effect, created a bio pesticide. So, this is how the biotechnology is making us improvise and make the use of bio pesticide. So, examples like we have BT cotton, BT corn, rice, tomato, potato, and soya bean, etc. So, that is the Rumba famous one, the BT cotton. So, BT cotton one, the Patina, the rare strains are in the Bacillus thuringiens. So, the Bacillus thuringiens la one. It is going to produce some proteins. This is one proteins. In the proteins, a particular set of insects are killed. What are those insects? Those insects, they belong to uh, particular lepidotrapons. Lepidotrapons like tobacco, budworm, and the madri, army worm. Or it can be uh, celeptrons like beetles, beetle buchins alone. அடுத்து வந்து dipterons like mosquitoes, flies அந்த மாதிலாம். So, இந்த BT என்ன பண்ணும்னா, it is going to form the protein crystal. Okay? Okay, protein crystal form பண்ணுமா. That is, இந்த BT gene, அந்த plant புல வந்துடும்னே, அந்த plant புல இது ஒரு protein crystal form பண்ணப்போது, particular growth timeல. இந்த crystal வந்து, it is toxic and insecticidal protein. So, it is going to kill all these insect, insecticidal. What is happening? Usually, in the Pt toxin protein, inactive protoxin is there. But once when it is, insects ingest this inactive toxin, it is converted into active form uh, due to the alkaline pH of the gut which solubilizes the crystal. So, usually in the Pt and the gene, that particular Pt toxin protein, இது வந்து usual inactive protoxin இருக்கும். Okay. Only when it enters into the insect's gut. அங்க இருக்க அந்த pH. Okay. இந்த crystal என்ன பண்ணும் solubilize ஆயி. And it is going to attach to that mid-gut epithelial cell. அங்க வந்து என்னாவும் அது ரும்ப toxicா மாறி. Cells அல்லா swell ஆயி, lies ஆயி. It will lead to the death of the insect. திரிம்பி சொல்கிறாமா, இது ரும்பு முக்கியமான கவேச்சின் இப்பன் நம்மிலுக்கு வந்து நரைய strains of Bethelus thuringiens இருக்கு அதில் இந்த வரக்குடி அந்த protein crystal தான் இந்த insects எல்லாத்தியுமே kill பண்ணப் போது what type of insect example கேப்பாங்க lipotrons, siloptrons, dipterons இதில வந்து main என்னனா அந்த protein crystal தான் toxic அது insecticidal protein அப்ப்ப இந்த protein crystals வந்து inactive protoxin But in the insects, are the wool, are the, are the, what you call when it eats that, okay, the plant is going to go to the plant, it is going to go to the active form, it is going to go to the white, mid-gut, in the exam, mid-gut is epithelial cell. Why is it going to go to the plant? Because the alkaline pH, the alkaline pH is going to go to the plant. That is why it is going to go to the plant, it is going to go to the cell, it is going to go to the death of the insect. Okay, Mama, do you think? Okay. இங்கு பாருங்க, the cotton ball, they are destroyed by the ball worms. இங்கு வந்து full ஒரு mature cotton ball, இங்கு பாருங்க, they are destroyed by the ball worm. So, இந்த மாதிரி வந்து இதை prevent பண்டுக்குதான், we are using the BT, that is the Bacillans thuringians, அதா BT cotton நம்ம சொல்ரும் லையா, அதல்ல நம்ம இங்க use பண்டுரும். So, specific BT toxin genes were isolated from Bacillus thuringians, they are incorporated into several crop plants such as cotton. So, first BT எடுத்துக்குரும் from that bacteria and the Bt toxin or the gene avandhu, you are incorporating into the some plant, say a cotton plant. The choice of the gene will, gene will depend upon the crop, the target pest. Okay, so they are insect group specific. Adai thawundhu namba gene edupo. So here the toxin that is coded for this particular cotton, we say cry protein. So number of protein coded for gene namba likku. Like we will have CRI 1 AC. CRI, Roman letter 2, AB, இது எல்லாம் வந்து எதுக்கு? They are all meant to control the cotton ball worms. நம்ம முன்னாடி பிக்சரல பார்த்தும் லையா? So what you see here? The cotton ball worms. இதுக்குதான் அந்த CRI, 
இந்த தான் வந்து தே ஆர் கோயிங் டு பி எஃபெக்டிவ் ஸோ ஸோ இது தான் வந்து தே ஆர் கோயிங் டு பி வெரி எஃபெக்டிவ் தட் ஆஃப் சிஆர்ஐ ஒன் ஏபி வந்து ஃபார் கான் போரர் இது காட்டன் பால் போரர் எக்ஸாமில் கேட்பாங்க கிரை இஸ் அ ப்ரோட்டின் ஒன் ஏசி டூ ஏபி ஃபார் காட்டன் பால் வார்ம் இது வந்து மென் ஃபார் கான் போரர்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிச்சா எப்படி ஒரு பயோ பெஸ்டிசைடா நம்ம யூஸ் பண்றோம் இப்ப இதே நேரத்தில் லைக் ஒரு இன்செக்டிசைடா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வி ஆர் ஹேவிங் த பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் பிளான்ஸ் செவரல் நெமட்டோட் பாராசைட்ஸ் அ வைட் வெரைட்டி ஆஃப் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் இன்க்ளூடிங் த ஹியூமன் பீங்ஸ் ஸோ வி ஆர் வெரி மச் அவேர் ஆஃப் த நெமட்டோட்ஸ் ஸோ அதுல பர்டிகுலர்லி ஒரு நெமட்டோட் இருக்கு வாட் இஸ் கால் த மெலாய் டிகைன் இன்காக்னீஷியா இன்காக்னீஷியா இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மெயினா இந்த நெமட்டோட் இட் வில் இன்ஃபெக்ட் த ரூட்ஸ் எதோட ரூட்ஸ் டொபாக்கோ பிளான்டோட ரூட்ஸ் ஓகேவா ஸோ டொபாக்கோ பிளான்டோட ரூட்ஸ் இன்ஃபெக்ட் பண்ணும் ஓகேவா இது இன்ஃபெக்ட வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அந்த ஈல்டு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல நம்மளுக்கு குறையும் பட் இப்ப நாவல் ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம் டு ப்ரிவெண்ட் திஸ்னா வி ஆர் யூசிங் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஆர்என்ஏ ஐ ஆர்என்ஏ இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஆர்என்ஏ ஐ என்னன்னா இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மெத்தட் எல்லா யூ கேரியாட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ்ல ஒரு செல்லுலர் டிஃபென்ஸா நடக்கும் திஸ் மெத்தட் இன்வால்ஸ் சைலன்சிங் ஆஃப் ஸ்பெசிபிக் எம்ஆர்என்ஏ டியூ டு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி டபுள் ஸ்ட்ராண்ட் ஆர்என்ஏ தட் பைண்ட்ஸ் டு அண்ட் ப்ரிவென்ட்ஸ் டிரான்ஸ்லேஷன் ஆஃப் த எம்ஆர்என்ஏ ஸோ நம்மளுக்கு யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனில் நம்ம பேரண்ட் டிஎன்ஏலேருந்து காப்பி ஆகி வரும் சப்போஸ் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் எம்ஆர்என்ஏ நம்மளுக்கு வந்து டார்கெட் அப்படின்னும் போது அதை வந்து நம்ம சைலன்ஸ் பண்ணும் எப்படி அது சைலன்ஸ் ஆகும் ஒன்ஸ் வென் இட் பிகம்ஸ் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் அப்போ அது என்ன ஆகும் அது பைண்ட் ஆகி அது வந்து டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு போக முடியாது அப்படி அந்த ஆர்என்ஏவை நம்ம சைலன்ஸ் பண்ணும் ஸோ த சோர்ஸ் ஆஃப் திஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆர்என்ஏ குட் பி ஃப்ரம் அன் இன்ஃபெக்ஷன் பை வைரஸ் ஹேவிங் ஆர்என்ஏ ஜெனோ or some mobile genetic elements that replicate via an RNA intermediate. So, you can see here, this is the host plant that is infected with uh, nematode. You can see here, roots of typical control plant you are seeing. But you can see here, the roots of typical control plant you are seeing. But you can see here, the roots of transgenic plant roots, five days after the infection. But we have normal, you can see here, you can see here, you can see here, you can see here, but you can see here, after five days, you are seeing after they are putting this biotechnological application nalla drastic ah ungalkey theriyudhu eppadi adu koraiyudhu because nama and rnai technique use pannum bodhu namakku nalla koraiyudhu adu vandu or method using acrobacterium vectors the nematode specific genes were introduced into the host plant and the introduction of dna was such that it produced both sense and anti sense rna in the host cell these two rna been complementary to each other they formed a double stranded rna that initiated this rnai silence that specific mrna of the nematode so if i usually enna ago appadina nam and acrobacteria mari nematode uh, vectors use pannumbodhu ulla and plant la pombodhu and the particular nematode specific gene irukku paarenga they were introduced in the host plant appo and mari nam and acrobacterium vechi and nematode gene plant la introduce pannumbodhu namalukku vand double strand rna form aagum one with sense and anti sense indha mari rendu irukku ஸோ காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கிறதால அங்கே வந்து அந்த ஸ்பெசிஃபிக் எம்ஆர்என்ஏ சைலன்ஸ்ட் ஆகிடும் ஓகே தே இல் நாட் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் அப்போ அந்த மாதிரி சைலன்ஸாக இருக்கும்போது த பாராசைட் குட் நாட் சர்வைவ் இன் த ஹோஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸிங் த ஸ்பெசிஃபிக் இன்டர்ஃபியரிங் ஆர்என்ஏ ஸோ அங்கே ஆர்என்ஏ இன்டர்ஃபரன்ஸ் இருக்கிறதுனால இந்த நெமட்டோட் பிளான்ட்ல போனாலும் அங்கே சர்வைவ் ஆக முடியாது பிகாஸ் அங்கே வந்து என்ன இருக்கு அந்த ஸ்பெசிஃபிக் எம்ஆர்என்ஏ ஃபார் சர்வேல் ஆஃப் த நெமட்டோட் வந்து அங்கே சைலன்ஸ்ட் ஆயிருக்கு ஸோ த டிரான்ஸ்ஜெனிக் பிளான் தேர் ஃபார் ப்ரொடெக்டட் ஃப்ரம் த பாராசைட் ஓகேங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வரப்போகிறது நம்ம இன்சுலின் பற்றி ஸோ உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க த பி செல்ஸ் ஆஃப் த ஐலெட்ஸ் ஆஃப் லேங்கர் ஹேண்ட்ஸ் இது வந்து மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் இந்த பேங்க்ரியாஸ் இது வந்து நம்மளுக்கு என்ன செக்ரீட் பண்ண போகுது இன்சுலின் என்ற ஹார்மோன் இன்சுலின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ ஹைப்போ கிளைசிமிக் ஹார்மோன் மெயினாக நம்மளோட பிளட் குளுக்கோஸ் லெவலை குறைக்கிறதுக்கு இருக்கிற ஹார்மோன் ஓகேவா இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயபட்டீஸ் அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்படுறோம் தட் இஸ் கால் த டயபட்டீஸ் மெலிட்டஸ் The diabetes mellitus is not known. There is a, a decrease in the insulin production or there is deficiency of insulin secretion. If the beta cells and the B cells affect the no more insulin. So, in the mother, you can go there from where we get the insulin. Why not? I've been so little on about biotechnology. People are telling that we can extract the insulin from the bacteria. 
so large quantity of bacteria and uh, and make as much as uh, insulin as we can okay so if on the pathina insulin on the pathina uh, like uh, we have many types of diabetes juvenile line diabetes in onirka and we have adult onset diabetes the juvenile line the type 1 solo idu vandu pathina romba avangalukku vandu early age liye vandu idu vara aarambichirum mostly like vandu uh, uh, like vandu inborn ave irukum like avangalukku perandadilende indha maadhiri or autoimmune alayo illa right from birth liyo avangalukku idu irukum idhe adult onset na it will be actually more than and the 35 to 40 years up onset aagum probably because of insulin resistance receptors and that are there so appa vandu pathina nareya perku inda insulin illa adnala namu vandu drugs kudupom but certain cases ku namu insulin dhaan kudut treat pandra mari varum in case of it appa we go for this hum hum insulin so insulin vandu pathina used for diabetes were earlier taken from pancreas of slaughtered cattle and pigs so adala vandu the animals la irundhu edukranga but indha mari animals la irundhu edukkaradala patients vandu they are very more prone to develop allergy id exam la kepaanga because adu or foreign protein nala ungalku allergic reaction varum the paarenga this is the insulin paakringa it's a polypeptide right idla vandu paarenga it has got the two uh, chains what are those two chains like you can see the b cell that is uh, producing the insulin the insulin vandu paathina usually you have two chains what is called the a chain and b chain they will be linked by disulfide bridges okay you will have the disulfide the mar irukum bridges adha dhaan link pannirukom inga paapinga paarenga idhaan the disulfide bridges okay ingala ipa mammals la vandu paathina that is insulin it is synthesized in the pro form that is precursor form ah dhaan irukum so idhu precursor form la irukku appadina it will be attached with what is called the c peptide so the c peptide idla attach a irundha you can see this c this is the a chain this will be the b chain so idla vandu paathina idla naduvula vandu inda c peptide irukkaradunala idu inactive a irukum so once vandu the and the extra stretch of c peptide vandu remove aanone then it becomes a mature insulin so the c peptide is not present in the mature insulin and it will be removed during the maturation into insulin so the main challenge for production of insulin vandu epdina we use what is called the rdna technique idu niyavo vechukono and idilendha da namu vandu insulin vandu tayarikrom so eli lilly or american company prepared two dna sequence like a and b chains of human insulin and they introduced them into the plasmids of e coli so ipo vandu or plasmid eduthitingna you will have the usual nuclei uh, that is it will have that usual and it will have the plasmid also so on the plasmid la like, they are going to introduce the these uh, a and b chain so it separate they introduce extract then they combine by creating the disulfide bond that is how the human insulin are prepared so human insulin ipa hum insulin abilla nama kelvi padrom la it is all prepared from the mostly from the e coli idu niyabo vechukku okayla okay can uh, uh, maithili can you tell me uh, what is that name of the uh, gene that you find it uh, for that bt toxin name of the gene okay just put the thing what is the gene okay that is related with bt toxin bacillus thuringiensis toxin okay so next coming for the gene therapy if a person is born with a hereditary disease so by birth itself they are having some disease like that which is getting inherited also passing uh, okay then a corrective therapy you can give yeah gene therapy is one such it is making do things appa gene therapy la ena pandrom nareya methods anga vandu edna level la poi correct pandrom we are correcting at the gene level idla vandu ena pannalam one we are trying to correct the gene defect one diagnosed in the child or in the embryo level itself so idha vechi nama vandu what we'll do and the particular gene eduthu insert panni and the particular disease nama treat panna paapom so correction of the gene defect la enna nadakkum appadina you are going to deliver a normal gene into an individual or embryo so that and the function yo illa and the compensate aara pora and the value adu eduthukom see non functional ah or gene irukum namba functional ah kudiya or gene podumbodhu adu and the value vandu idu take over pandra mari paathukom okay ingala so then we have the gene therapy the first clinical gene therapy was given in uh, 1990 to that 4 year old girl with the adenosine Uh, adenosine deaminase deficiency so idu vandu romba important they last in the exam idla vandu inda inda adenosine deaminase inda enzyme vandu very much needed for the immune system functioning okay va 
இது சப்போஸ் இந்த டிசார்டர்ல என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த அடினோ தட் இஸ் அடினோசைன் டி அமினேஸ் டிஃபிஷியன்சில வாட் இஸ் ஹாப்பனிங் அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் என்சைம் இருக்க பாருங்க இட் இஸ் கெட்டிங் டெலிட்டட் ஓகே அந்த ஜீனே டெலிட் ஆயிடுது அப்ப வாட் இஸ் ஹாப்பனிங் அந்த குழந்தைக்கு வந்து அந்த ஜீன் இல்லாததுனால இந்த என்சைம் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது பட் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இந்த குழந்தையை எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவாங்கன்னா போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணலாம் இல்லை நம்ம ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தெரப்பி கொடுக்கலாம் இல்லை வி கேன் கிவ் அந்த இன்ஜெக்ஷன் மூலமாக பட் இதுக்கு வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் க்யூரேஷனே கிடையாது ஒரு கம்ப்ளீட் இது குணமாச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த ஜீன் தெரப்பி முறையில் நம்ம வந்து இங்கே ஒரு ஸ்டெப் பண்ணோம் என்ன பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு பேஷண்ட்டோட அவங்க ஓன் பிளட்டே எடுத்து அதில் லிம்ஃபோசைட்டை தனியாக நம்ம எடுத்து கல்ச்சர் பண்ணி எடுத்தோம் ஓகேவா அப்ப அதுல வந்து வி ஆர் கோயிங் டு ஹேட் ஏடிஏ தட் இஸ் அடினோசைன் டி அமினேஸ் அந்த என்சைம் யூசிங் த சிடிஎன்ஏ தட் இஸ் ரெட்ரோ வைரல் வெக்டார் மூலமா நம்ம அட்டாச் பண்ணி அகேன் யூ ஆர் இன்ட்ரடியூசிங் இன் டு த லிம்போசைட் பேக் இன் டு த பேஷன் இப்ப நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் செல்ஸ் வந்து ஆஸ் தே டிவைட் தே கீப் ஆன் கிவிங் டு த அதர் செல் அப்ப அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து என்ன ஆகுது திரும்பி திரும்பி அது அதோட ஜீன்ல அங்கே இன்கார்பரேட் ஆக ஆகும் போது இந்த பீரியாடிக் இன் இன்ஃபியூஷன் நம்ம பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுனால இந்த நியூலி இன்ட்ரடியூஸ் ஆன அந்த செல்ஸ் இருக்கு பாருங்க தட் வில் கெட் இன்கார்பரேட்டட் அண்ட் தட் வில் கிவ் அ பெர்மனன்ட் கியூர் இதுதான் அந்த கான்செப்ட் ஆஃப் ட்ரீட்டிங் த ஏடிஏ டெஃபிஷியன்சி அதே நேரத்தில் ஹவ் ஆர் வி யூஸ் ஃபார் த மாலிகுலர் டயக்னாஸ்டிக் டெக்னிக் ஸோ மாலிகுலர் டயக்னாஸ்டிக் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணோன்னா தி எஃபெக்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் அ டிசீஸ் ஏர்லி டயக்னோசிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த பெத்தாலஜி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ முக்காவாசி நம்ம முன்னாடி காலத்தில் என்னென்ன டயக்னோசிஸ் வி யூஸ் பிளட் அனாலிசிஸ் யூரின் அனாலிசிஸ் சீரம் அனாலிசிஸ் ஃப்ரம் மைக்ரோபியல் த கல்ச்சர் இதெல்லாமே நம்ம பண்ணுவோம் பட் ஏர்லி டிடக்ஷன் இஸ் நாட் பாசிபிள் அதனால இப்போ வி ஆர் யூஸிங் த ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி பிசிஆர் என்சைம் லிங்க்ட் இம்யூனோ சார்பெண்ட் அசே இந்த டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் ஃபார் ஏர்லி டிடக்ஷன் ஆஃப் த டிசீஸ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து என்ன இதில் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டிசீஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு வந்து அந்த சிம்டம் நம்மளுக்கு தெரியுது அப்படின்னா டெஃபினட்டா தட் பேத்தோஜன் ஓகே ஷுட் பி இன் இனாஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் டு ப்ரொடியூஸ் த டிசீஸ் அண்ட் த சிம்டம் பட் இப்போ அது ரொம்ப ஒரு லோ கான்சன்ட்ரேஷனில் இருக்கும்போது யூ கேனாட் ஃபைண்ட் த சிம்டம் அப்போ அங்கே என்ன பண்ணுறோம் வி ஹாவ் டு ஆம்பிளிஃபை ஓகே யூ ஹாவ் டு ஆம்பிளிஃபை அண்ட் தென் ஃபைண்ட் அவுட் த எக்ஸாக்ட் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் த டிசீஸ் அதை ஆம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு தான் வி ஆர் யூசிங் த பிசிஆர் டெக்னிக் பாலி பாலிமரைஸ் செயின் ரியாக்ஷன் டெக்னிக் இதை தான் நம்ம வந்து ஹெச்ஐவி பேஷண்ட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ யாரெல்லாம் ஹெச்ஐவி சஸ்பெக்டட் என்றமோ அவங்களுக்கு நம்ம வந்து இந்த பிசிஆர் டெக்னிக் தட் இஸ் அந்த வாட் யூ கால் ருட்டீனாக நம்ம இதை பண்ணி நம்ம வந்து அங்கே எதாவது மியூட்டேஷன் ஆயிருக்கா அதை லைக் வி கேன் யூஸ் இன் ஹெச்ஐவி சஸ்பெக்டட் பேஷண்ட் இதே கேன்சர் பேஷண்டில் ஏதாவது ஜீன் மியூட்டேஷன் இருக்கா இல்லை ஏதாவது ஒரு ஜெனடிக் டிசார்டர் இருக்கா அது எல்லாத்தையுமே நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகேங்களா எஸ் வெரி குட் மைதிலி யூ கிவன் த ஆன்சர் குட் 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 சூப்பர் இதே மாதிரி நம்ம வேற எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் மாலிகுலர் டயக்னோசிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் அ சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்ட் டிஎன்ஏ ஆர் ஆர்என்ஏ யூ வில் டார்கெட் வித் ரேடியோ ஆக்டிவ் மாலிக்யூல் ஸோ டிஎன்ஏ இல்லை ஒரு ஆர்என்ஏ இருக்கும் யூ ஆர் கோயிங் டு டார்கெட் வித் ரேடியோ ஆக்டிவ் மாலிக்யூல் ஓகே and then அதை வந்து ஹைப்ரடைஸ் பண்ணி வில் ப்ரொடியூஸ் அ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி டிஎன்ஏ இன் மெனி க்ளூன்ஸ் அதை வந்து ஆட்டோ ரேடியோகிராஃபியில் நம்ம வந்து எடுத்து படிச்சிடலாம் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் வந்து ஏதாவது அந்த ஆட்டோ ரேடியோகிராஃபியில் பார்க்கும்போது ஏதாவது மியூட்டேட் ஆயிருக்க அந்த ஜீனை வந்து நம்ம அழகாக வந்து பார்த்து அந்த ப்ரோப் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ எலிசா கூட இட் இஸ் ஆல்சோ பேஸ்ட் ஆன் த ப்ரின்சிபிள் ஆஃப் ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி இன்ட்ராக்ஷன் ஸோ இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஒரு பெத்தோஜினாலாக இருக்கும்போது யூ கேன் டிடெக்டட் பை ஆன்டிஜன் ஆர் யூ கேன் டிடெக்டட் பை ஆன்டிபாடி ஸோ இப்போலாம் கூட நம்ம கோவிட் இதெல்லாம் பண்ணுறோம் இல்லையா எலிசா டெஸ்ட்டு ஸோ அங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறோம் இல்லை பிசிஆர் யூஸ் பண்ணாங்க எல்லாமே வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் யூ கேன் டிடெக்ட் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆன்டிபாடிஸ் ஸோ அது வந்து அந்த அந்த பர்டிகுலர் பேத்தோஜனுக்கு அகேன்ஸ்டாக ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்காங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும்
அப்புறம் இந்த டயக்னாஸ்டிக் டெஸ்ட் இதெல்லாம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து டிரான்ஸ்ஜெனிக் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தட் வி நோ தட் த அனிமல்ஸ் தட் ஹாவ் தேர் டிஎன்ஏ மேனிப்புலேட்டட் டு ப்ரொசஸ் அண்ட் எக்ஸ்ப்ரோஸ் த எக்ஸ்ட்ரா ஜீன் அதுதான் டிரான்ஸ்ஜெனிக் அனிமல்ஸ் ஸோ நிறைய அனிமல்ஸில் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுவாங்க ராட்டு ராபட் கவ் மங்கி ஷீப் அந்த மாதிரி எல்லாமே பண்ணுவாங்க பட் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த டிரான்ஸ்ஜெனிக் அனிமல்ஸ் நம்ம ரிசர்ச் பண்ணுறது வந்து இன் மைஸ் தான் ஓகே ஒய் ஆர் தீஸ் அனிமல்ஸ் பீன் ப்ரொடியூஸ் ஹவ் மச் லைக் மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மைஸ் அண்ட் இது வந்து அவ்வளோ கிட்டத்தட்ட ஈக்குவலாக இருக்கும் அந்த ஜனம் அந்த பாடி ரியாக்ஷன் மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டி இதெல்லாமே வந்து ஈஸியாக வச்சு கார்லேட் பண்ணி நம்ம வந்து அதை ஒரு பேசிக் பிளாட்ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்டடி மாதிரி நம்ம மைஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் So, coming to the, what are the common reasons? Why do we use transgenic animals? First, for the normal physiology and development. So, in the transgenic animals, we will use a normal body in the transgenic animals. We will use a normal body in the normal body. We will use a normal body in the normal body. And how are the normal functions? Normal functions of the body and the development of the body. Like say, for example, uh, certain factors involve like insulin-like growth factor. Or by introducing genes from species that alter the formation of the factor. studying the biological effects that result information is obtained about the biological role of the uh, factor in the body so idla vandu nama enna enna laam padikka mudiyum appdin pathina normally or function development ku the particular factor enna pannudhu suppose indha factor illa enna aagum na vera gene kudukumbod the factor eppadi express aagum indha maadhiri various combinations la nam padikalam so study of the disease ipo uh, normal physiology and development appdinum bodu pathina நான் வந்து ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ தைராக்சின் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து நான் சொல்கிறேன் இட் இஸ் நீடட் ஃபார் அந்த ஹார்மோன் வந்து இட்ஸ் நீடட் ஃபார் நார்மல் ஃபிசியாலஜி அண்ட் டெவலப்மெண்ட் லைக் பர்டிகுலர்லி க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது லைக் வி கேன் டூ இட் இந்த மைஸ் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ஜீன் லெவலில் போய் அந்த இதில் என்ன எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகுது எப்படி அந்த க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் வந்து இது அஃபெக்ட் பண்ணுது இப்போ இதை ஜீன் மியூட்டேட் ஆச்சு அந்த தைராக்சினே இல்லைன்னா இது என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறதுல நம்ம ஸ்டடி பண்ணலாம் ஸோ ஸ்டடி ஆஃப் டிசீஸ் ஆல்சோ ஸோ மெனி டிரான்ஸ்ஜெனிக் அனிமல்ஸ் ஆர் டிசைன் டு இன்க்ரீஸ் to understand the development of disease so development of disease and nariya models like or particular animal vechittu idu inda model la nam create panni adukku vendiya therapeutic ah irukalam illa diagnostic ah edukku vena nam use pannalam so investigating the new treatment for disease is made inniki human disease ku enna la vechi paakalana cancer cystic fibrosis rheumatoid arthritis alzheimer's disease idukala vande nam or model ah vechittu adukku new therapeutic intervention adukku vande kandupidikkaradhukku kuda nam use pannalam okay then we have biological products so namakku theriyum that medicines vandu that is required to treat human disease vandu should have biological products adu bayangara expensive so in the transgenic animals nam use panumbodhu we can create whatever that uh, portion of the dna that will code for that particular product like human protein say alpha 1 anti trypsin mpc ma treat pandradhukku nam eduthukalam attempts to treat phenylketonuria cystic fibrosis idu ellathiyume vandu nam idu vandu the transgenic animals vechi pannalam 1997, the first transgenic cow, Rosie. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஹியூமன் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஒரு வாட்டி கொஸ்டின் பேப்பர் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இட் ஹேஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் கிராம்ஸ் பர் லிட்டர் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் அந்த ப்ரோட்டீனுக்கு பேரே வந்து ஹியூமன் ஆல்ஃபா லாக்ட் ஆல்பமின் இது வந்து அவ்வளோ நியூட்ரிஷனலி மோர் பேலன்ஸ்டு ஃபார் ஹியூமன் பேபிஸ் அண்ட் கவ் கவ் மில்க் யூஸ்வலாக வந்து மத மில்க்கு கீடியே கிடையாதுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே ஒரு டிரான்ஸ்ஜெனிக் கவு வச்சு அதுக்கு அந்த அளவுக்கு ப்ரோட்டீன் மில்க்காக வரணும்னு சொல்லிட்டு தே மேட் அ அனிமல் லைக் திஸ் நெக்ஸ்ட் வேக்சின் சேஃப்டி இப்போ பாருங்கள் கோவிடுக்கு வி ஹாவ் ஸோ மச் ஆஃப் வேக்சின்ஸ் அந்த வேக்சின்ஸ் ப்ரிப்ரேஷன் இருக்குல்ல அதுக்கு வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ அந்த மைஸில் வந்து தே ஆர் யூஸ் ஃபார் டெஸ்டிங் த சேஃப்டி ஆஃப் வேக்சின் பிஃபோர் நம்ம வந்து ஹியூமன்ஸ் கொடுக்கறது முன்னாடி ஸோ அந்த ஃபஸ்ட் லெவலில் சொல்கிறது ஸோ டிரான்ஸ்ஜெனிக் மைஸ் வந்து தே ஆர் யூஸ் டு டெஸ்ட் த சேஃப்டி ஆஃப் எனி வேக்சின் ஃபார் தட் மேட்டர் போலியோ வேக்சின் அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா ரிலேபிளாக இருக்கா அப்போ தான் வந்து நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் மங்கீஸ் கொடுப்போம் அதுக்கப்புறமா தான் ட்ரையல்னு போவோம் மனி அது ம ஹியூமன்ஸ் போய் அந்த மாதிரி ஸ்டெப் வைஸாக இட் ஹேஸ் டு கோ பிஃபோர் இட் ரீச்சஸ் த பப்ளிக் கெமிக்கல் சேஃப்டி டெஸ்டிங் ஸோ திஸ் இஸ் நோன் எஸ் டாக்ஸிசிட்டி ஆர் சேஃப்டி டெஸ்டிங் த ப்ரொசீஜர் எதுக்கு பண்ணுறோம் யூஸ் ஃபார் டெஸ்டிங் த டாக்ஸிசிட்டி ஆஃப் த ட்ரக்ஸ் ஸோ ட்ரான்ஜெனிக் அனிமல்ஸ்க்கு என்ன பண்ணுவோம் வி வில் கிவ் சர்டன் ட்ரக்ஸ் அதில் வந்து எவ்வளோ டாக்ஸிக் இருக்குது தேன் நான் ட்ரான் டிரான்ஸ்ஜெனிக் அனிமல்ஸ் இதை வச்சு எவ்வளோ டாக்ஸிக் இருக்குது வெதர் அந்த டாக்ஸிசிட்டி வந்து இட் இல் அஃபெக்ட் வேரியஸ் ஆர்கன்ஸா எவ்வளோ டைமில் இது இதுவாகுது இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து கெமிக்கல்ஸ் சேஃப்டி டெஸ்டிங்கில் பண்ணுவோம் ஓகே
ஒரு பிளான்ட்டோ அனிமலோ மைக்ரோபோ இதை எடுத்து நான் மேனிப்புலேட் பண்ணி இது மூலமாக நான் இவ்வளோ விஷயங்களை அப்ளை பண்ணும்பொழுது கண்டிப்பாக அங்கே வந்து நம்மளோட வந்து மாரல் ஸ்டாண்டர்ட்னு ஒன்று வந்து நிற்கும் ஸோ ஹியூமனை வந்து பண்ண போகிறது வெதர் இட் இஸ் வித் இன் த மாரல் வேல்யூ ஆர் அது வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் ஆர் ஹார்ம் அதர் லிவிங் ஆர்கானிசம் இங்கே தான் அந்த கொஷின் வரும்போது தேர் கம்ஸ் த எத்திக்கல் இஷ்யூஸ் ஸோ எத்திக்கல் இஷ்யூஸ் அப்படின்னும் போது வி ஹாவ் வாட் இஸ் தட் த பயாலஜிக்கல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அங்கே இப்போ ஜெனடிக் மாடிஃபை ஆஃப் ஆர்கானிசம் வந்து அன்பிரடிக்டபிள் ரிசல்ட்டாக இருக்கும் பட் அதை எடுத்து நீ உள்ள இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எக்கோ சிஸ்டமே டிஸ்டர்ப் ஆகலாம் ஸோ அதனால இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வச்சிருக்காங்க ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் அப்ரூவ் கமிட்டி இது ரொம்ப முக்கியம் ஜிஇஏசி அவங்க தான் அந்த டெசிஷன் எடுப்பாங்க ஓகே இந்த பர்டிகுலர் ஜெனடிக்கலி மாடிஃபைடாக இருக்க இந்த ஆர்கானிசம் சேஃபு இதை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இதை எடுத்து நீங்கள் நாளைக்கு பப்ளிக் சர்வீஸஸ்க்கு இதை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அந்த அப்ரூவ் டெசிஷனை அவங்க தான் அங்கே கொடுக்கணும் ஓகேங்களா So the modification and usage of living organism for public surface like say food or medicine surface, they all created problems with patents granted for the same. So they could do, they were problems everywhere. So this was growing the public anger that certain companies are being granted patent for products and technology. So that is just using the genetic material, plant and other resources that have been identified, used by farmers or that particular tradition, uh, traditionally by some specific region or country. ஸோ இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் ஓகே இந்த பர்டிகுலராக இவங்க ஒரு புதுசாக ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வராங்க ஓகே ஓகே நீங்கள் இதை எடுத்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு அவங்க சொன்னால் இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஊர் வாழ்கிற மக்களுக்கு பயங்கர குதிச்சு போகிறாங்க காலகாலமாக இதை நாங்கள் இங்கே பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இவங்க நம்ம புதுசாக பண்ணி பேட்டர்ன் வாங்குறாங்க அப்போ நாங்கள் சொல்கிறதோடது என்ன அப்படிங்கும் போது திஸ் இஸ் கிரியேட்டிங் அ ஸ்மால் கயாஸ் அமாங் தெம்சல் அப்போ என்னென்ன எத்திக்கல் இஷ்யூனால் நம்ம ரைஸ் ரைஸ் நம்மளுக்கு ஃபுட் கிரெயின் பல ஆயிரம் முன்னாடி நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம தான் ஒன் ஆஃப் த richest source of rice in the world adala basmati rice vanda and the unique aroma flavor kittadatta namukitta 27 document varieties of basmati rice namukitta irukku so this is reference to basmati in ancient text flock for poetry ellathiyume irukku but or american company 1997 la they got patent rights for basmati rice us patent and trademark office la so this is allowed the company to sell a new variety of basmati in the us and abroad ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அங்கே அங்கீகாரம் வாங்கினதுக்கப்புறம் அவங்க அதுக்கு எடுத்து ரைட்ஸ் எடுத்து அவங்க செல் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ பட் அந்த நியூ வெரைட்டி ஆஃப் பாஸ்மதி எங்கேருந்து வருது நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம இந்தியன் ஃபார்மர்ஸ் இங்கே பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது தான் ஸோ இங்கே இந்தியன் பாஸ்மதி வந்து தே கிராஸ்ட் வித் செமிட்ராஃப் வெரைட்டி அண்ட் அதை வச்சுக்கிட்டு அவங்க என்ன சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இது நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிடுது இது ஒரு புதுசான விஷயம் அப்படின்னு அவங்க சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ த பேட்டர்ன் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஃபங்க்ஷனல் ஈக்வன்ஸ் தட் இஸ் த செல்லிங் பாஸ்மதி ரைஸ் குட் பி ரெஸ்ட்ரிக்டட் பை த பேட்டர்ன் ஸோ இப்படியே போயிட்டு இருந்தால் அவங்க அந்த யார் அந்த பேட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணாங்களோ ஒரு பாயிண்ட்ல இந்த பாஸ்மதி ரைஸை அங்கே வந்து வெளியே செல் பண்ணக்கூடாது என்னோட நாலேஜ் இல்லைனா பண்ணவே முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு நம்மளுக்கு வந்து பேட்டர்ன் வாங்கிட்டு தே ஆர் டூயிங் ஆல் திஸ் இப்போ நம்ம ஊரில் வந்து மஞ்சள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது காலகாலமாக நம்மளுக்கு தெரியும் அதுக்கு ஆன்டிசெப்டிக் போனோம் இருக்கு ஆன்டி பேக்டரி வாட் யூ கால் ஆன்டிபயாட்டிக் எஃபெக்ட் அப்புறம் ஆன்டி பேக்டீரியல் எஃபெக்ட் இதெல்லாம் ஊருக்கே தெரிஞ்ச கதை நீம் இதெல்லாம் இது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அந்த பர்டிகுலர் இது பேட்டர்ன் எடுத்துகிட்டு எங் நாங்கள் தான் இதை வந்து புதுசாக சொல்ல வந்தோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க ஸோ இப்போ நம்ம விஜிலண்ட்டாக இல்லை அப்படின்னா இந்த பேட்டர்ன் அப்ளிகேஷன் கண்ட்ரியோ இல்லை என்ன இண்டிவிஜுவலோ இது வேறு மாதிரி போயிடும் பட் ஐ ஹேர்ட் தட் ஆல் தீஸ் ஹஸ் பீன் சார்ட்டட் அவுட் ஏன்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பேட்டர்ன் நம்ம வாங்கும்போது ஏதாவது ஒரு கண்ட்ரியில் இல்லை அந்த பர்டிகுலர் செட் ஆஃப் பீப்புளோ இல்லை ஏதோ ஒரு இடத்துல அது யூஸ் பண்ணி அது ட்ரெடிஷ்னலாக இருக்குன்னு நம்ம டாக்குமெண்ட் பண்ணி காமிச்சிட்டோம்னா அவங்க அதுக்கு மேல பேட்டர்ன் ரைட் அவங்க ஃபைல் பண்ண முடியாது அப்போ வாட் இஸ் பயோ பைரசி இது வந்து டேர்ம் வி ஆர் யூசிங் டு யூஸ் த பயோ ரிசோர்ஸ் பை மல்டி நேஷனல் கம்பெனிஸ் அண்ட் அதர் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வித்வுட் ப்ராப்பர் ஆத்தரைசேஷன் ஃப்ரம் கண்ட்ரிஸ் அண்ட் பீப்புள் கன்சர்ன் வித்வுட் காம்பன்சேட்ரி பேமெண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி நடக்கிற ஸ்மால் ஸ்மால் திருட்டுத்தனங்கள் அப்படின்றது கூட சொல்லலாம் ஓப்பனாகவே அதுதான் அந்த பயோ பைரசி அங்கே என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு மல்டி நேஷனல் கம்பெனியோ இல்லை ஏதோ ஒரு ஆர்கனைசேஷன் நம்ம நம்ம நாடோ இல்லை வேற ஏதோ ஒரு நாடோ இல்லை யாரோ அவங்களுக்கு உரியப்பட்ட ஒரு பயோ ரிசோர்ஸை எடுத்து அவங்க நாலேஜ் இல்லாமல் அவங்க கன்சர்ன் வாங்காமல் அவங்களுக்கு
பட் ஃபினான்ஷியலி வி அப்போ ஸோ அங்கே வந்து இந்த ட்ரெடிஷ்னல் நாலேஜ் என்ன ஆகப்படுது அந்த பயோ ரிசோர்ஸ் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் ஆகப்படுது ஸோ எக்ஸ்ப்ளாய்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகுது தே கேன் பி யூஸ்ட் ஸோ எக்ஸ்ப்ளாய்ட் ஆகி ப்ராப்ளம் வருது ஸோ அதனால் ஒரு 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 கண்ட்ரிக்கும் அந்த ட்ரெடிஷ்னல் நாலேஜ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சால் தான் தே கேன் அப்ளை இட் இந்த மாடர்ன் ஸோ அதனால் டைம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எஃபர்ட் எல்லாமே குறையும் ஸோ தெர் ஆர் பீங் க்ரோயிங் ரியலைசேஷன் ஆஃப் திஸ் இன்ஜஸ்டிஸ் இன்அடிக்வேட் காம்பன்சேஷன் அண்ட் பெனிஃபிட் ஷேரிங் between the developed and the developing country. So, if you don't know what you're talking about, there are issues. Varudhu. So, therefore, some nations are developing laws to prevent. So, in many countries, if you don't know what you're talking about, if you don't know what you're talking about, you have to give proper explanation. So, unauthorized exploitation of bio-resource and traditional knowledge, they have made strict stringent rules. So, India is not going to be in the second amendment. So, India is not going to be in the second amendment. So, India is not going to be in the second amendment. So, India is not going to be in the second amendment. So, India is not going to be in the second amendment of Indian pattern bill passed. And India is not going to be in the second amendment. So, India is not going to be in the second amendment. So, India is not going to be in the second இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து அன்ஆத்தரைஸ்டாக யாரும் நம்ம பயோ ரிசோர்ஸ் எக்ஸ்ப்ளாய் பண்ணக்கூடாது அந்த ட்ரெடிஷ்னல் நாலேஜ் ஆஃப் இதை வந்து எடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தே ஹவ் மேட் இட் ஸோ புரியுதாமா ஸோ பயோ டெக்னாலஜி அப்படின்னும் போது இட்ஸ் அ வெரி பியூட்டிஃபுல் ஃபீல்டு அது வந்து எங்கெங்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணுறோம் ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டாக லைக் வி சா இன் பிளான்ஸ் வி சா இன் அனிமல்ஸ் லைக் இன் ஃபீல்ட் ஆஃப் மெடிசன் அதுலேயே ட்ரீட்மெண்ட்டு டயக்னாஸ்டிக்கு அப்படியே வரும்பொழுது வி சா வித் பயோ பைரசி அந்த எத்திக்கல் இஷ்யூஸு இதெல்லாமே நம்ம இப்ப பார்த்தோம் ஓகேங்களா எனி டவுட்ஸ் எனி டவுட்ஸ் கிளியர் மைத்திலி கிளியர்மா எனி டவுட்ஸ் யூ ஹாவ் அதான் பயோ பேட்டர்ன் சொல் பேட்டர்ன் வந்து இட்ஸ் ரைட் தட் இஸ் கிவன் பை த கவர்மெண்ட் to an inventor okay to prevent uh, others from the commercial use pattern wrong but i'm going to research pandra so adik pattern wrong vepa so that is bio pattern abdinum bodu for the biological entities we say bio pattern okay you are able to follow ma very good very good okay so i will just wind up the session thank you maithili yeah thank you bye